കേരളം അങ്ങനെ മുമ്പൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ കാഴ്ച കൂടെ കണ്ടു നാല് വൻ ഫ്ലാറ്റുകൾ നിലം പൊത്തി പൊടിയാകുന്നത് മലയാളികളായ എല്ലാവരും രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി കണ്ടു ആ കാഴ്ച ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കും ആദ്യം സുരേഷ് വെള്ളിമുറ്റം തീരപരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് മരടിൽ നിർമ്മിച്ച നാല് ഫ്ലാറ്റുകളും മണ്ണടിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി തന്നെ തകർന്നത് ഹോളിഫെയ്ത്ത് പിന്നീട് ആൽഫാസറിൻ ആൽഫാസറിൻ രണ്ട് ടവറുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജെയിൻ അതോടൊപ്പം ഗോൾഡൻ കായലോരം ഹോളിഫെയ്ത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഫ്ളാറ്റുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പത്തൊൻപത് നിലകളാണ് ഹോളിഫെയ്ത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തൊണ്ണൂറ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുള്ള ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഏകദേശ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് മീറ്റർ ആയിരുന്നു ഈ കെട്ടിടം തകർത്തത് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി വരെ ചരിച്ച് കാരണം അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമൊക്കെ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചതാകട്ടെ ഏതാണ്ട് അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയും ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഹോളിഫെയ്ത്ത് നിലമ്പതി ഹോളിഫെയ്ത്തിന് ശേഷം ആൽഫാസറിൻ ആൽഫാസറിൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇരട്ട ടവറാണ് അതിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അൻപത് മീറ്ററോളം വരും പതിനാറ് നിലകൾ എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഈ കെട്ടിടങ്ങളിൽ പൊളിച്ച കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സവിശേഷമായി തകർക്കേണ്ടി വന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് ടിൻ ടവർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അറുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ചെലവെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറ് ടൺ മാലിന്യമാണ് ഈ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ആൽഫാസറിൻ തകരുന്നത് രണ്ടാം ദിവസത്തിൻ്റെ തുടക്കം ജെയിൻ കോറൽ കോവിലാണ് ജെയിൻ കോറൽ കോവ് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ അല്പം വൈകിയാണ് പൊളിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും ഇത് ഈ തകർത്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കെട്ടിടമാണ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ താമസിച്ചിരുന്നതും ജെയിൻ കോറൽ കോവിൽ തന്നെയാണ് അൻപത്തിയൊന്ന് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരമെന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു പതിനാറ് നിലകളാണ് ജെയിൻ കോറൽ കോവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജെയിൻ കോറൽ കോവ് തകരുന്നത് ഇത്രയും വലിയ കെട്ടിടം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് തകരുന്നത് നോക്കുക വെറും ഒൻപത് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജെയിൻ കോറൽ കോവ് നിലം പൊത്തുന്നത് രണ്ട് സ്ട്രക്ചറായിരുന്നു ഗോൾഡൻ കായലോരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പതിനാറ് നിലകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നാൽപ്പത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ അൻപത് മീറ്റർ ഉയരം ഇതായിരുന്നു ഗോൾഡൻ കായലോരത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കായലിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തും കായലുണ്ട് ആ കായലിലേക്ക് വീഴാതെ വീഴ്ത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡൻ കായലോരം മണ്ണോട് മണ്ണടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകുകയാണ് അടുത്ത നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം തന്നെ മറ്റ് പലതും കാപ്പിക്കോ അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുമുണ്ട് ഏതാലും കയ്യേറ്റക്കാർക്ക് കായൽ കയ്യേറ്റക്കാർക്ക് തീരപരിപാലന നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് ഈ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു താക്കീതാണ് തീരപരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ചതിനാണ് പരിസ്ഥിതി വശകൾ പരിഗണിച്ചാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആ മുതലുകൾക്ക് മണ്ണടിയേണ്ടി വന്നത് തകർക്കാനും നമ്മൾ ചെലവിട്ടു കോടിക്കണക്കിന് രൂപ അതിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശമുണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യരുടെ സങ്കടങ്ങളും ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യവുമാണ് നീക്കി ബാക്കി എന്നാൽ ഇതിന് പോസിറ്റീവായ ഫലമുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീതിന്യായ പീഠമടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇനി നിയമലംഘനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇത് നല്ലൊരു പാഠമാണ് നിയമലംഘകർക്ക് എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം നിയമലംഘന നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്താൻ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാതാക്കൾ മടിക്കുമെന്ന് അതുണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് ഇനിയത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ആധാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ വിഷയവും അതാണ് ഈ തകർക്കലുകൾ കൊണ്ട് പാഠം പഠിക്കുമോ നിയമലംഘകർ സ്വാഗതം
പ്രേക്ഷകരോടുള്ള അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിനായുള്ള ചോദ്യവും ഇന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് നിയമ ലംഘകർക്ക് പാഠമാകുമോ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും അറിയിക്കാം നിയമലംഘകർക്ക് ഇത് പാഠമാകുമോ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ശ്രീമതി സുനില സിബി നമ്മോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ ചേരുന്നു അവർ മരട് നഗരസഭയുടെ മുൻ ചെയർപേഴ്സണാണ് ഒപ്പം ശ്രീ കെ ജിതേഷ് അദ്ദേഹം സ്ട്രക്ചറൽ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആണ് കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ചേരുന്നത് ഇരുവരിലേക്കും വരാം മറ്റുള്ളവരെ അവിടെ ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോഴില്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റുകളുടെ ഉടമകൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ടെലിഫോണിലൂടെയും നമ്മളോട് ചേരും ആദ്യം ശ്രീമതി സുനി സുനില സിബി ഒരു പിഴവുമില്ലാതെയാണ് ഈ വലിയ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയ ആകെ തന്നെയും പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഉള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നിങ്ങളടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമാണോ എന്ന് ഒരു പിഴവുമില്ലാതെയാണ് ഇത് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ആൽഫ പൊളിച്ചപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല അതിൻ്റെ പൊളിക്കലിൻ്റെ വശം മാറ്റിക്കൊണ്ട് അത് ആദ്യം ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ആദ്യം വൈബ്രേറ്റർ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അത് മുന്നിലേക്ക് മാറ്റി കുറച്ച് കായലിലേക്ക് പതിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആൽഫ പൊളിക്കുകയുണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആശങ്കപ്പെട്ടിരുന്ന പോലെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവരുന്നത് എന്നാലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യം ഇവിടെ ഭൂമി തന്നെ വിണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ പൊട്ടലുകളും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ജെയിൻ പൊളിച്ച പോലെ കായലോരം പൊളിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അംഗൻവാലിയുടെ ചെറിയ പൊള്ളൽ പൊട്ടലുകളെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം ഇത് കുറച്ച് നാൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഭൂമിയുടെ സ്ഥലമെന്ന് നമുക്കറിയാം വെറ്റ്ലാൻഡ് ആണ് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ മഴ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നീട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അസാഡസ് വേസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ടീം പറഞ്ഞിരുന്നത് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം മുതൽ ഇവിടെ വെള്ളം തളിച്ച് പൊടികളെല്ലാം മാറ്റി ഈ മാലിന്യ കൂമ്പാരത്തിലും പൊടി വെള്ളം തളിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷേ ഈ എച്ച് ടു എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇന്ന് ഇന്ന് കൂടി ഞാൻ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് കാര്യം എച്ച് ടു എൻ്റെ ഭാഗത്ത് വേണ്ട പോലെ വെള്ളം തളിക്കുകയോ മറ്റ് പൊടി നിവാരണം ചെയ്യാനും ഒരു ക്രമീകരണവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനിന്ന് സബ് കളക്ടറിനെ വിളിച്ചു നമ്മുടെ കളക്ടറിനെ വിളിച്ചു ഇവരൊന്നും ഫോൺ പിക്ക് പോലും ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ ഈ കൂമ്പാരത്തിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ധാരാളം പൊടി ഈ വീടുകളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെയും തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് വരും ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന നാല് വലിയ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഫ്ലാറ്റുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പൂർണ്ണ സജ്ജമായി നിൽക്കുന്ന ഒട്ടും കാലപ്പഴക്കമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പാടെ തന്നെയും തകർത്ത് താഴേക്കിടുകയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന അത്രക്ക് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നെങ്കിലും സമ്മതിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇവരുടെ ഈ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യത്തെ ഈ സംവിധാനങ്ങളെ ആ നിലക്ക് അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടല്ലാതെ മറ്റ് വിമർശങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന അംഗൻവാടി അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് മീറ്ററുകൾക്ക് മാത്രം അപ്പുറത്താണ് അംഗൻവാടി ഉള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അത്രേ അപ്പുറത്തുള്ള ഹീര കൺസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ചെറിയ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊരു ചെറിയ തകർച്ച ഉണ്ടായി എന്ന് ഒഴിച്ചാൽ മറ്റൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് അവർ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നത് അത് അക്കാര്യം സംബന്ധിച്ചല്ലേ പോകേണ്ടത് അല്ലേ അല്ല ഇത്രയേറെ പടുകൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ അതും കാലപ്പഴക്കം കൂടാത്തത് ഇത്ര നന്നായി പൊളിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഈ സാങ്കേതിക മിഴ മിഴവ് തന്നെ അപ്പോൾ അതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ടീമും നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അഭിനന്ദാർഹം തന്നെ പക്ഷെ ഇനി ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് തീർക്കാമായിരുന്നു ഇനി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നേരിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഇന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ കാര്യം ശരിയാണത് ശരിയാണത് അത് അക്കാര്യങ്ങൾ വരും ദിവസങ
ഇത് നേരത്തെ പിന്നെ വളരെയധികം ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ കേട്ട കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് പോലെ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഇത് എങ്ങനെ പൊളിക്കും നില്ല അടുത്തല്ല ബിൽഡിങ്ങിന് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും എന്ന ഒരു പേടിയൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പേടിയുടെയും ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ പൊളിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അവർ അന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റ് ടെക്നോളജിയുടെയും എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെയും അതിനെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെയും വിജയം തന്നെയാണത് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവിടെ ശ്രീ ജിതേഷ് ഇവിടെ ഇതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളുടെ നീക്കം അതും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങളുടെ കീഴിലല്ലേ വരിക ഞാൻ പറയുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ പൊളിച്ചു താഴേക്ക് ഇടുന്നതിൻ്റെ സാങ്കേതികമായിട്ട് അതീവ സങ്കീർണതയുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ കാണേണ്ടതാകില്ലേ ഇത് ഈ മാലിന്യം അവിടെ നിന്ന് നീക്കുക എന്നത് അതും സ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തി ആയിരിക്കില്ലേ ആണ് തീർച്ചയായും എന്നാൽ മാലിന്യമൊക്കെ നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ മാലിന്യം എവിടെ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കും എന്നാണ് നിക്ഷേപിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാം റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ എംസാൻഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ശരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് നല്ല മനസ്സ് കാണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും വേസ്റ്റായിട്ട് എവിടെയും കുഴിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ശ്രീമതി സുനില അങ്ങനെയൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല ആരും അതായത് ഈ പറയുന്ന മാലിന്യം ആകപ്പാടെ എടുത്ത് ചന്ദ്രൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇടാം എന്ന നിലപാടാണ് തീരുമാനമാണുള്ളത് എന്നാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അതൊരു ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പെട്ടെന്നൊന്നും എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷനോ മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളോ നടക്കാത്തൊരു സ്ഥലമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഈ പറയുന്ന റീയൂസ് പരിപാടികളിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ലേ ആരും അല്ല അങ്ങനെയല്ല തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ തെറ്റ് വെച്ച് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇത് പീസാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന ചന്ദ്രൂരിൽ നിന്നാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് കുമ്പളത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണെന്നാണ് കാര്യം ചന്ദ്രൂരിൽ നിന്ന് എന്തോ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതുകൊണ്ട് ഇവർ കുമ്പളത്ത് ഒരു സ്ഥലം എടുത്തിട്ട് അവിടേക്കാണിത് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അതിന് ആ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ടെൻഡറും വിളിച്ച് പ്രോംപ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് അത് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നത് പക്ഷേ ഈ റീയൂസബിൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെ കാര്യം അത് റീയൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ മാലിന്യങ്ങൾ അത് വേസ്റ്റായി പോകുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ കാര്യം ഇത് പൊളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കോടിക്കണക്കിന് പൈസ ചിലവാക്കി ഇത് ആദ്യം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് പൈസ ചിലവാക്കി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുവാൻ കോടിക്കണക്കിന് പൈസ ചിലവാക്കി അപ്പോൾ വളരെ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് റീയൂസ് ഈ എം സാൻഡ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇട്ട് അത് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള സമീപവാസിക്ക് അവരിതറിയാതെ അവർ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനാണ് അവരിന്ന് ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇനിയും അവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഇനിയും നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും പൊടിയും മറ്റു കാരണമായിട്ട് സ്കിൻ ഡിസീസസ് അടക്കം ആസ്മ എന്നിവയെല്ലാം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം കാര്യം സി ആർ സെറ്റിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഹസാഡസ് വേസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആ മെത്തേഡുകൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ള പ്രോസസ്സുകൾ കണ്ടുകൊണ്ട് പരിസ്ഥിതവാസികൾക്ക് ദുരിതമില്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ഏതൊരു പ്രവർത്തനമായാലും ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഫ്ലാറ്റ് ഉടമയായ ശ്രീ ജയകുമാർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ശ്രീ ജയകുമാർ സങ്കടകരമായ സമയമായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവനവൻ താമസിക്കുന്ന പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ കെട്ടിടമാണ് നിന്ന നിൽപ്പിൽ താ
ഇത് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാല കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് അനധികൃതമായി ഇത് നിർമ്മാ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അനുമതി നൽകിയത് ആ ഒരു നിർമ്മാണം ഇന്ന് ഇത്രയേറെ ദോഷകരമായി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ദോഷകരമായി പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിനു പിന്നിൽ ഭരണസമിതി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണസമിതി അവരെല്ലാവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അഭി അഭിപ്രായവും അന്നത്തെ അഭിപ്രായം കാര്യം സുപ്രീം കോടതി ഇതുകൊണ്ട് ഇത്രയേറെ പൈസ മുടക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു വിധി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡിറ്ററൻസ് കാര്യം തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അത് ഏത് നിയമമാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിന് കാരണഭൂതർ ആരൊക്കെയാണ് അവരും കൂടി ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രോസസ് മുഴുവനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇന്ന് ഇതിൽ ഭാഗമാക്കാത്ത കുറെ ആൾക്കാരാണ് പല രീതിയിൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ആ ജയകുമാർ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ടെലിഫോണിലാണ് ശ്രീ ജയകുമാർ ആരെയാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തുക സങ്കടകരമായ സമയമാണല്ലോ ആരുടെ കുറ്റമാണിത് ആദ്യമായി ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇന്ന് മരട് ഒരു തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ ഉത്സവ ലഹരിയിലായിരുന്നു അതായത് ആരാണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഭ്രാന്ത് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നല്ലോ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളും ഞങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധരാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധരല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ പ്രശ്നം ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഐസ്ക്രൂ ഫ്ലാറ്റ് താഴെ വരുന്നതോടു കൂടി ആ സബ്ജക്ട് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധരാണോ അല്ലയോ എന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള അടുത്ത ചില നടപടികളാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം കാരണം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ കിടപ്പാടം വിട്ടു പോയവരാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതിയെ അനുവദിച്ച ആ തുക ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് പേരുടെ ചോദ്യം ചെയ്തു അൻപത്തി ഏഴ് പേരുടെ കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി വരെ അത് ഡിമോൾസ് ചെയ്യാൻ മുപ്പത്തെ ദിവസം പോലും ഈ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള തോക കൊടുത്തില്ല ഞങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് പേരുടെ തുക നഷ്ടപരിഹാരം അതായത് ഞങ്ങളുടെ അവകാശം ആരുടെ ഔദാര്യമല്ല അതായത് നിങ്ങളടക്കമുള്ള താങ്കളടക്കമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അധ്വാനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും ഇതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായും ഇപ്പോഴും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ ആ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇപ്പോഴും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ അല്ല ഒരു സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ആ വിധി നടപ്പാക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരികെ അവിടുത്തെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി തന്റെ തെറ്റ് തെറ്റുകളില്ലാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്ന നിരപരാധികളായ ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർക്കും കിട്ടേണ്ട ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയിട്ടില്ല നാളെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഞാൻ പൊളിച്ചു എന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമായിട്ട് ഒരു ബാഗും തൂക്കി സുപ്രീം കോടതി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോവാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലജ്ജയില്ലേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നീതിപീഠത്തോട് ചോദിക്കുവാണ് കേരള സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലേ നിങ്ങൾ ഒരു നിരപ്പ് ഒരു ഒരു നീതി നിങ്ങൾ നടപ്പാക്കി നടപ്പാക്കി തിരികെ പോകുമ്പോൾ അന്തസ്സായിട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പോകണമായിരുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് പക്ഷേ ശ്രീ ജയകുമാർ അവിടെ എനിക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യം ശ്രീ ജയകുമാർ ശരിയാണ് ഇതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ലഭിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ രോഷം ആകപ്പാടെ തന്നെയും ഈ സർക്കാർ സർക്കാരുകൾക്ക് മേൽ അല്ലെങ്കിൽ നീതി ന്യായ പീഠത്തിന് മേൽ വരുന്നത് ആ ശരിയായ കാര്യമാകുമോ അതായത് ഈ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് സകല നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമ നിർമ്മാതാക്കൾ അവരിലേക്കൊന്നും നിങ്ങളുടെ രോഷം പോകാതെ നാട്ടിലെ ഈ പറയുന്ന പൊതു സംവിധാനങ്ങൾക്ക് മേൽ രോഷം പോകുന്നത് ഗുണം തന്നെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ വേണ്ടത് അല്ല അതായത് തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെ നിന്നാണ് തുടക്കം ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കുറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് പഞ്ചായത്തായിരുന്ന കാലം മുതൽ അത് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയായി എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഞാൻ ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആ ഫ്ലാറ്റ് താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഏ
ശരിയാണ് നിർമ്മാതാക്കളുണ്ട് ഫ്ലാറ്റ് ഇത്രയും വലിയ ഫ്ലാറ്റ് കെട്ടിപ്പോക്കി ആളുകൾക്കത് വിറ്റ് ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങളെല്ലാം ലംഘിച്ച് അവരവരുടെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയ ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും അതിനഴുതുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരടക്കമുള്ള ആളുകൾ അതിപ്പോൾ പ്രാദേശിക ഭരണ നേതൃത്വമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ഭരിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവിടേക്കാണ് ആളുകളുടെ രോഷം പോവുക ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഉന്നത നീതിന്യായ പീഠം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനിയൊരു നിയമലംഘനം ഈ മട്ടിൽ നടക്കരുത് അവർക്ക് മുൻ മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കണം അവർക്കൊരു വലിയ പാഠമായിരിക്കണം ഇത് എന്ന നിലക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൽ കുഴപ്പക്കാരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ മനം മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ ഇനി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പാഠമായിട്ടുണ്ടോ ഇത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ കുറെ കൂടെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായി മാറുമോ ഇതുകൊണ്ട് നിർമ്മാതാക്കൾ കുറെ കൂടെ നിയമം നോക്കുന്ന സാഹചര്യം വരുമോ ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ കുറച്ചും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായി ആകണമെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മാതാക്കൾ കുറച്ചും കൂടി ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിലും നിർമ്മാതാക്കളുടെ കാര്യം ഓക്കെ കാര്യം ഇത്ര വലിയൊരു ലോസ് വന്നപ്പോൾ അവർ ഇനി കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ജനപ്രതിനിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവർക്കെതിരെ ഇതുവരെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ നടപടിയും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കേരളത്തെ തന്നെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കയ്യേറ്റങ്ങളും ഇതുപോലെ പെർമിറ്റുകളും ഇനിയും ധാരാളം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾ ടാക്സ് അടക്കുന്ന പൈസ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഖജനാവിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രൂപയെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കൂട്ടു നിന്ന ഭരണസമിതിയിൽ നിന്ന് കണ്ടുകെട്ടണം അവർക്കിത് തരാൻ സാധിക്കുമല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സുപ്രീം കോടതി ആഗ്രഹിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ആലോചി തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ അതെ അതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദികൾ എന്ന് കണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ പണം പിടിക്കുന്നത് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കൾക്ക് ശ്രീ ജിതേഷ് താങ്കൾ ആ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ താങ്കളോട് നേരിട്ടുള്ള താങ്കൾക്ക് ബന്ധമുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചല്ല എങ്കിലും അറിയാവുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നോക്കൂ ഇവിടെ ഈ ഭൂമി ഇപ്പോഴും ഈ ഭൂമി ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽപ്പെട്ടതായിരിക്കുകയില്ലേ അതായത് ഇത്രമാത്രം വരുന്ന ഭൂ ഉടമകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകളുടെ കസ്റ്റഡിയിലായിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശം ചെറിയ ചെറിയ പ്ലോട്ടുകളായിട്ടാണെങ്കിലും അവിടെ ഈ പറയുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി വീണ്ടും കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടത്താൻ അവർക്ക് നിയമപരമായിട്ട് സാധിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ തീർച്ചയായും അവർക്ക് അവിടെ നിയമപരമായിട്ട് കറക്റ്റ് റൂള് റൂള് പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ അവിടെ നടത്താവുന്നതാണ് വീണ്ടും അവിടെ ബിൽഡിംഗ് വരുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ല അതാണ് അത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം താങ്കളിലേക്ക് അടുക്കി മനോജ് കുമാർ അവിടുത്തെ താമസക്കാരനായിരുന്നു നിയമ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട ആൾ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് അടുക്കി മനോജ് കുമാർ ഇവിടെ ആ കെട്ടിടങ്ങൾ താഴെ വീണു മണ്ണോട് ചേർന്നു ഇതോടെ തീർന്നു ഈ പ്രശ്നം ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രശ്നം തീർന്നതായിട്ട് എന്തായാലും പറയാനൊക്കത്തില്ല കാരണം എന്റെ ഞാൻ ക്യൂറേറ്റീവും റിറ്റും റിവ്യൂയും ഈ കേസിൽ ഫയൽ ചെയ്തതാണ് എന്റെ ക്യൂറേറ്റീവ് പെൻഡിങ്ങിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നിയമ നടപടി ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളപ്പോ തന്നെയാണ് ഈ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഫയൽ ചെയ്ത ക്യൂറേറ്റീവ് ഇന്ന് വരെ ക്യൂറേറ്റീവ് നമ്പർ തന്നതിന് ശേഷം പോലും അത് ഇന്ന് വരെ കേൾക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല പേഴ്സണലായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇമെയിൽ വഴി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇത് കൂടാതെ രജിസ്റ്റേർഡ് സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് വഴി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ദാറ്റ് നെവർ ഹേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ മിസ് കാരേജ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് റൂൾ ഓഫ് ലോ ആന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക സുപ്രീം കോർട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ഒന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടും കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒരു നിയമ നടപടി ഇനിയും നിലവിലുള്ളപ്പോ അത് ഡിസ്മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പൊളിക്കൽ മനോജ് അത് നിയമപരമായിട്ട് ചോദ്യം നിൽക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ കെട്ടിടം തന്നെയും ഇല്ലാതായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഇത്തരം ഹർജികൾക്കും നിയമ നടപടികൾക്കും എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത്
തീർച്ചയായിട്ടും മരട് പ്രശ്നം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഇന്നും വൈകുന്നേരം പോലും ഞാൻ ഈ പൊടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പരിസരവാസികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരികയും അവർക്ക് വേണ്ട ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു കളക്ടറിനെ വിളിച്ചു സബ് കളക്ടറിനെ വിളിച്ചു ആരെയും ലൈനിൽ കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയിൽ അവസാനം നമ്മുടെ നമ്മുടെ എം പി ഹൈബി ഇടനും മുൻ എം പി കെ വി തോമസും ഒക്കെ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് എനിക്കിവിടെ ഫയർ ഇപ്പോൾ വന്ന് ഇവിടെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളം ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്യാരി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാര്യം നാളെ രാവിലെ ആയി ഉച്ചയായി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പൊടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് സമയബന്ധിതമായി വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഇനിയും പോകും ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും വളരെ വളരെ നന്ദി ശ്രീമതി സുനിൽ സിബി ശ്രീ കെ ജിതേഷ് നമ്മളോടൊപ്പം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഒപ്പം ടെലഫോണിലൂടെ എത്തിയ അടുക്ക ജയകുമാറിനും അടുക്ക മനോജിനും ഫ്ലാറ്റ് ഉടമകൾക്ക് നന്ദി നിയമലംഘകർക്ക് താക്കീതായോ എന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം പ്രേക്ഷകരോടുള്ളത് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനം പേരും ശുഭാ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസികളാണ് ഇതുകൊണ്ട് നിയമലംഘകർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള താക്കീത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനം പേർ ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ എൺപത്തി രണ്ട് ശതമാനം പേർ വിശ്വസിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് ശതമാനം പേർക്ക് പക്ഷേ ആ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമില്ല ക്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർ